ይሄ ነገር ያንተባጥባል ሊኬች ያደረገ ነው ወራ ወደዚህ ይገባኝ ይገባኝ ፍላሽ ያረገ ሰላም እንደምንሽ ሰላም እሺ ይቻላል አዎ የኛው ኃይሎ መሰለኝ አዎ ኦኬ አዎ በዛ ላይ ደሞ አንተ ሰራው እስከዛ ነገር ይመስላል አይ ነው ያው ከዚህ ስራ በተጨማሪ ተመሳሳይ ነገር ውስጥ አለውበት እንደዚህ ሚዲያ ስራዎች ላይ ምን አመን አንዳንድ ነገር ላይ ሳተፋሉ። ምን አይነት ስራዎች ላይ ስለዚህ አሪፍ ለከኔ እንደ ጨረስ ከላይ መከኛ የተመለከታችሁት ወጣት ደመረ ብርሃን ይባላል ቶልዶ ያደገው በአዲስ አበባ በተለምዶ አዲሱ ገበያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው በአጋጣሚ በኢትዮ ኦንላይን መስራ ቤት ለጥገና ስራ እንገናኝ እንጂ ደመረ ከዚህ ቀደም ታናሽና ታላቅ የሚለውን ያማርኛ ፊልም ደራሲ መሆኑን ተገንዘበናል የግጥም መድበል አሳትሟል የተጠናቀቀ የወግ ስብስብ አሰናድቷል በቅርብ ጊዜም ተከታታይ ሲትኮም ድራማ ለይታ ለማቅረብ ላይታች ይያል እንደሆነ ነግሮናል እኔ ያው በባህሪ ሁሉ ግዜ አዲስ ነገር እንፈልጋለሁ ሁሉ በኑሬ ውስጥ በሰራይም ላይ በሀገሩም ደረጃ ሁሉ ግዜ ህይወት ራስዋን አብዲት ያደረገች እምትሄድበትን መንገድ ነው ሁሉ ግዜ የማትስበው ማለት ነው አሰልቺ ይሆንብኛል አንድ አንድ ግዜ ተደጋጋሚ ነገሮች ወይንም ይሄውሉ የሰው ልጅ ባለበት ዓለም ላይ ማይቀርፍ ችግር በየጊዜው ባንቺም ህይወት ላይ ባገርም ደረጃ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተከሰቱ ሲመጡ እነዚህ ነገሮች በቃ ሁሉ ግዜ ያስጨንቁኛልና ሁሌ አዲስ ነገር ፈለጋ ውስጥ እንት ይቃጥታል አዲስ ነገር ፈልጋለሁ መልካም እስቲ 2007 ዓ.ም ተመረተ ላይ በወዜ ወባዋዜ የሚል የግጥም መድብል አሳተሟል 2012 ዓ.ም ተመረተ ደግሞ ኢትዮ ኦንላይን በስራ አጋጣሚ እዚ አንድ የምትሰራው ነገር ነበርና ከጥበብ ጋር የተያዛ አይደለም ይህ ስራ የተለያዩ ጥገናዎችና የፊኒሺንግ ስራዎች ነው ያገናኘነና እስቲ ስለ ሱኔታ አስተውሰን ከዚህ በፊት የግጥም መድብል አለ አሁን ከዛ ሙያ ወተ ነው ወይ አሁን ያለህበት ሁኔታስ ምንድነው የሚለውን ነውራ ከዛ ሙያ ያው ሁለቱንም 
ኮንድ ለኮንዲ ማስኬዶ ስራ ነው ስለዚህ ጠበብ ሚለው እንዲው በተፈጠሩ የተሰጠይ ነገር ነው ሌላው ነገር ደግሞ ያው ፍላጎት ቢኖርኝም ግን ዓለም የሰጠኝ ጠበብ ነው እና ያው ኑሮ ይለማሻሻል የምሰራው ስራ ነው ማለት ነው እና ያው ሁለቱንም አንድ ላይ ያስከድኩ ነው ሁለቱንም ደግሞ በጣም የሞታቸው ስራዎች ናቸው ብዙ ጊዜ በጥበብ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ስናይ የሙሉ ጊዜ የሙሉ ጊዜ ስራቸው ወይም ደግሞ ህይወታቸው አድርገና ያለን በመጻፉም በመንጠሙም የድርሰት ስራዎችንም እንደዚህ ሲያደርጉ እና ያለና አልቸገረህም ወይ እዛጋ ሌላ ስራ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ጥበብ አለና ሁለቱ ስራዎች አይጋጩብህም ወይ ሁለቱ ስራዎች ምንም አይጋጩ ያኛውን በሐሳብ ደረጃ ሁሌ ኮንሲደር መታደርገው ነው እየሰራሽ ምንም እያደረክሽ በቃ ሁሌ ግዜ ማለት ነውና ቀን እየሰበሰብኩት ነገር ነው ማታ ከጸፋለሁኝ ቀንም ደግሞ ስራይና ቋርጭ ሁሌ ግዜ ስክሪፕቶ ነው ረቀት እዚህ ነው ምዞረው እና ድንገት የሚመጡ ሐሳቦች ነው ራሉ ማያቾ ነገሮች ነው ራሉና ስራ ላይ ቀድመ ይሄን ነገር ነው መሰጣው ከዛ በኋላ ማታ ከብቼ ያን ነገር ያለውኝ ማስፋት የማስፋት ስራ ሰራለው ማለት ነው ቀን ያያቸው ተበባብ ነገሮች እስቲ ከዚህ በፊት ቀደም ሲል 2007 ዓ.ም ተምረት ላይ በወዜ ዋባዜ ሚል የግጥም መድብል እንዳሳተምክ አውቃለሁ ሌሎች የሰራቸው ስራዎችስ ምንድነው ተበባዊ ስራዎችን ማለት ይሄ ነው ሌሎች ስራዎች አው ያው ከዚህ ቀደም አንድ ቲያትር ነበር የ ባለራዩ ዶክተር ሚል ቲያትር እሱን ለመድረክ ለማብቃት በእንቅስቃሴ ለማድረግ በነበርኩበት ሰዓት ላይ ያው ካለው ሁኔታ አንጻር ቲያትሩ ለመድረክ ሳይበቃ ቀርታ ከዛ በተረፈ ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁኝ አሁን ምናልባት ለእንትን ያልበቁ ስራዎች አሉ አንድ ፊልም የሰራውት ስራ ነበር ታናሽና ታላቅ የሚለው ፊልም እሱም ደግሞ ምናልባት ከደራሲ እንደወረደ ባይሆንም ለሲኒማ ይበቃው እሱ ስራ የኔ ስራ ነው አሁን ቀጣይ እድርታኞቹ ሚል ተከታታይ ድራማ ምናልባት የምናሳይበትን ጣቢያ አስካውን አልመረጥ ነው እሱን ለመስራት ዝግጁ ለዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው የተወሰነ እንቅስቃሴ ያደረኩ ነው ያለው ጥይ ማለት ነው መልካም ቀደም ሲል ስለ ቲያትሩ የነገርከኝ ነበር ቲያትሩ የራስክ ድርሰት ነው ወይ ሁለተኛ በምን ምክንያትስ ነበር ለይታ እንዳይበቃ የተደረገበት ምክንያት ለይታ ያልበቃበት ምክንያት ነጻ ሐሳብ ነበር ይዞ ይመጣው ማለት ነው እና ከዛ አንጻር አንድ አንድ ጊዜ ያው ኢቨን የግል ቲያትር ቤቶችም ሲኒማዎችም ይዘሽ መጥመጭውን ሐሳብ ራሳቸው ሳንሱር ማድረግ የጀመሩበት ጊዜ ነበር ያን ነገር አይተው ምናምን ከዛ በኋላ ነበር ለህዝብ እይታ እንዲበቃ የሚያደርጉበት ሁኔታ የሐላፊነት የመውሰድ ጉዳይ ብለው የሚያስቡት ነገር አለና ያው ካለው መንግስት ጋር ያጋጨናል እና በሚል ፍራጫ ነው ያን ያል ከባድ ነገር ኖሮ ሳይሆን በቃ ትንሻው ኮንፊደንስ የሚያሳጣ ነገር ነበር ወቅቱና በዛ በዛ አንጻር ነው እንደዛ ይሆን መቼ ነበር ይሄም 2008 2009 እንደዚህ አካባቢ ላይ ነው የነበረው ቀደም ሲል እንደተነጋገር ነው ቲያትር ተሞክራለ አንድ ፊልምም ታናሽና ታላቅ የሚለውም ድርሰቱ ያንተ እንደሆነ የግጥም መድብል መጻፍም እንዳለክ አሁን ተነጋግረናልና ብዛት እንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ ምን ለመንገር ነው የምትፈልገው ለጥበብ ቤተሰብ ይሁን ለህብረተሰቡ ምን መንገር ነው የምትፈልገው ብዙ ጊዜ የሚቆረቆረ በጣም የሚያብከነከነ ሐሳብህን የሚሞግት ነገሮችስ ምንድናቸው የሚለውን ነገር አፍሪካ ውስጥ ተሰጥተኖሪ ምትናገሪያቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው እንዳትናገሪም የሚያደርጉሽ ነገሮች ደግሞ 
በዙሪያሽ በጣም ብዙ ናቸው ያሉት ማለት ነው በዚህ ነገር ውስጥ ሆነሽ ግን የምትናገሪው ነገር ይኖራል ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ ሆነሽ ምን ይቆረቁራል ምንድነው የምትናገረው የሚያስጨንቀ ነገር ምንድነው ማለት በጣም ከባድ ነው በጣም በርካታ ነገሮች ነው ያሉት ስለዚህ እኔ አንድ አንዴ ያው ነጻነትን ፈልቃለሁ በራሴ በቃ በግሌ ማለት ነው እና ያ ነገር እኔ አላገኘሁትኝ ምንድነው አንድ ልጅ ከእናቱ ማህፀን ሲወለድ ጀምሮ ነው ነጻነትን የሚፈልቀው እንደ ተወለደ እጁን የሚሰረት ዝረው እናቱ ደረት ላይ ያሉ ጥቶች ላይ ነው እና ያን ነገር ካጣው ኡታይ ጀምራል ይጮሃል ቢኮዝ ያ ነገር የሱ እንደሆነ ስለሚያውቀ ማለት ነው እና ደና ወደ ምድር ሲቀላቀል ነጻነት ነው የሚፈልቀው የሱ የሆነ ነገር እንዳለ ያውቃል ማለት ነው እና ሁሉም ሰው ያን ነገር ይዘው ይመጣል ግን እነዛ ነገሮች ሲገደቡ ደግሞ እኔ ካሉኝ የሰሜ ተዋሳቶች አንዱ ነጻነት ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው ስለዚህ አንዱ የሰሜ ተዋሳይ ቢጎል ይሻላል ብዬ ያስባለሁኝ ነጻነትን ከመጣ ማለት ነው እና ጎደለነት ለሚሰማኝ ያው የምጽፋቸው ነገሮች ከዚህ ሐሳብ ላይ የተቆራኙ ናቸው እኔ ተገናኘ ነው ባጋጣሚ ነው እንዳንተ ብዙ አቅም ያላቸው ወጣቶች ብዙ ሊሰሩ የሚችሉ ወጣቶች እንዳሉ እና እናምናለን ተደብቀውም በተለያየ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎችም አሉ እና እንደዚህ ተደብቀው ሰዎች እንደማምጣት የጥበብ የሀገራችን የጥበብ ኢንደስትሪ ምን ያህል እነዚህ ሰዎችን ያበረታታል ምን ያህል ስፈልጎ ያሰጣል አጋጣሚዎች ናቸው እንድንገናኝ ያደረጉ ያሉ ስለዚህ ምን ስመደረግ አለበት ብለ ታስባለ መጀመሪያ የጥበብ ኢንደስትሪው እነዚህ ተደበቁ ባለሞች ብቃት አላቸው ብለን ምን አስባቸው ባለሞች እንዲወጡ እድሉን የሚፈጠር ነው ወይ የሚለው እናንሳ መጀመሪያ ግዴታ ሰው መሆን አለበት የማይማስበው የራሱ ጥረት ነው ሁሉም ሰው ማለት ነው አጋጣሚው ከተመቻቸለት የጥበብ ሰው ራሱ ያልሆነ ሰው የጥበብ ሰው ሊሆን ይችላል ማለት ነው ግን ጥበብ የጥበብ ሰው ከሆነ የተሰጠው ሰው ከሆነ ማለት ነው አንድ አንድ ሳር ድንጋይ ተሸክ ድንጋይ ተጫነበት ሳር በድንጋይ መካከል ሰንጥቆ የሚወጣ አይነት ነገር አለና ያ አቅም ያስፈልጋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች በበዙ ቁጥር ራሱን ይቻለ አንድ የጥበብ ኢንደስትሪ ይቋቋማል ወይም የጥበብ ማህበር ይቋቋማል ማለት ነው ከነኛ ጋር ያለው ነገር እንደዚህ አይነት ሁኔታ አይደለም አንደኛ ብዙ የሚቆረቁ ነገሮች አሉ ይሄንን የሚያበረታታ ኃይልም የለም ስለዚህ በጣም ብዙ አቅም ያላቸው ሰዎች በአገራችን ውስጥ አሉ በጣም ማለት ነው እንደው ማሁንኛው ወደ አላ ተመልሰን ነው በጣም እናደንቀው በጣም ብዙ ነገሮችን ማለት ነው ከልይ እንደዚህ እንደ አሁን መስማቸው ነገሮች በጣም ጃይንት ነው በጣም የሚገራድም ነገር ነው ያለው ማለት ነው በግጥም ዙሪያ ላይ ስታይ ስነ ጽሁፉ በጣም ተሻሽናል ኤቭሪ ነገር ግን እነዚህን ሰዎች ኢንከሬጅ የሚያደርግ ሌላ አካል ግን የለም ሰው በቃ በራሱ ነው በራሱ ጥረት በራሱ አቅም ማለት ነው እንደዛ አድርገው ነው አንዳንዶቹ መንገል ላይ ቀራሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ውጤት ላይ የሚደርሱ አካላቶች አሉ ማለት ነው እንጂ ከዛው እጪ አለ ብዬ አልገመተም ያን ያህል ብዙ ትኩረት የሚሰጠው አይደለም በመንግስትም ደረጃ ቢሆን ማለት ነው የጥበብ ጉዳይ እስቲ ከዚህ ጋር በተያዘ አንተ በግል የገጠመ ችግሮች አሉ ወይም የገጠመ ፈተና ነው ብለ የምታስባቸው ነገሮች ከነበሩ እንዴት እንዳለፍካቸው ለሌሎች መማሪያ ይሆናልና እንዴት እንዳለፍካቸው ብትነግረን በዚህ ጉዳይ ላይ ያው ሐሳብን መግለጽ ሽብርተኝነት አይነት ነገር ነው የነበረው ማለት ነውና ከዚህ በፊት ኢቭን ኢበቃ ግጥም ይዘሽ ስትሄጂ ግጥሞቹ ታይተው ምናምን ነገር ሐሳብሽ ይነቅፉታል ይሄ እንዲመባል የለበትም ትክለኛው ነገር ማለት ነው እና ያን ነገር ለሰዎች ማጋባት እምትሽበት ጊዜ አልነበረ ከዚህ በፊት የነበረው ነገር መድረክ ላይ ይዘሽ ምትጮ ነገር ትንሽ እነዛን ሰዎች የግለሰቡን ስሜት ነው መጠበቅ ያለበሽ እንጂ አንቺ ውስጥ ያለውን ስሜት ይዘሽ እንድትሄጃ ይፈቀደው እና እንደዚህ እንደዚህ የሆነ ገደብ ተሰጥቶሽ በዛ ቀርጾስ ነው ይዘሽ መሄድ ያለበሽ ማለት ነውና 
የነበሩት ነገሮች የታጠሩ ነገሮች ነበሩ ከዚ ቀደም የነበሩት ነገሮች ማለት ነው እንደዛ ሆኖ ነበር ብዙ የጥበብ ሰዎች እየተጓዙ የነበሩት ማለት ነው እንደዛም ሆኖ ግን ያን ያህል እንትን ያደረገ ሰው የለም ማለት ብዙዎች ዋጋ ከፍሏል ወደ ዋላ ይቀሩ ሰዎች ቢኖሩ ግን ወደፊት የቀደሙት ሰዎች ደግሞ በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው ከዛ በተረፈ አሁን ላይ ጥሩ ነገር በጥበብ ዙሪያ ላይ ቆንጆ ነገር አለ በእያስባለሁ ግን አሁን የተሻለ ጊዜ ነው ለማንኛው የጥበብ ባለሙያ ለጻሕፊዎችም ለቲያትርም ለፊልምም በቃ ለማንኛው ነገር የሆነ ጻሕይ የወጣ ነገር ይመስለኛል መልካም ምናልባት እስቲ እንደ መፍቴ በለህ መታሰባቸው ነገሮች ጊዜው በራሱ አሁን እንዳልከው ጥሩ ነገር ነው ሶሻል ሚዲያውም ቢሆን የራሱን ሮል ይጫወታል አይተከ ሆነ የተለያዩ ሙዚቃ ሙዚቀኞች በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን እየተጠቀሙ ገን ነው ሲወጡ እንተና ማን ነው ሲባል ያያየን ነውና እንደዚህ ሆነ ሆኖ ሌላ መፍቴዎች ሲሉም ወይ መደረግ አለበት ብለህ መታሰበው መደረግ ያለበት ነገር አለ በእያስባለሁ ግን ምንድነው አንድ ትልቅ የአርት አካዳሚ ቢኖር እንደዚህ አይነት ነገር የሚቋቋምበት መንገዶች ቢፈጠሩ ምንድነው መንግስትን ኢንካሬጅ ማድረግ ያለበት ፒፕሉ ነው ሰው ይዞት የሚሄደው ነገር ነው መንግስት አንድ ድርመጃ ወደፊት እንዲሄድ ሊያደርገው የሚከባው ማለት ነው ግዴታ ቦታ ያስፈልጋል በጣም ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ አሁን የኢትዮጵያ ፊልም ኢንደስትሪ በጣም ደካማ ነው በቃ አንድ ፊልም ለመቅረጽ ያለው መከራ በጣም በጣም ከባድ ነው ስለዚህ አንድ ትልቅ እንደ ሆሊውድ አይነት የፊልም ዞን ቢኖር አንድ ቦታ ላይ የተከለለ ለፊልም ማህበር እንደዚህ አይነት ቦታ ቢሰጥ እና ሁሉ ያ ነገር በአባላቶች ተመስርቶ እዛ ቦታ ላይ ሁሉንም ነገር መስራት የሚቻልበት ሁኔታ ቢፈጠር በጣም የተሻለ ነገር ሊመጣ ይችላል በእያስባለሁ በአፍሪካም ደረጃ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ግን እዛ ነገር ላይ ተኩረት እየተደረገ አይደለም በቃ ሁሉ ተፍጨርጭሮ ነው በቃ የበራሱ ጉልበት በራሱ አቅም ማለት ነው እንደዛ ያደረገ ያለው እንጂ ከሌላ አካል ማንንም ይሄን ነገር ተኩረት እየሰጠው የሚችል አካል ይለም መልካም እስቲ ወደ ኋላ እንመለስና በወዜ ወባወዜ የሚለው የግጥም መድብል ምን ምን አይነት ሐሳቦችን ያካተተ ነበርና ለመጻፍስ እንደ ምክንያትነት ያነሳሳ ወይም የጎተ ጎታ ነገር ምን እንደነበረ በጣም ግጥም መጻፍ የጀመርኩት ከ97 በኋላ ነው በፊት ትምህርት ቤቱኝ ነበር ግጥም መጻፈው ግን በመጻፍ ደረጃ ለሰዎች መدرس አለበት ብዬ ያሰብኩት ከ97 በኋላ ነው ፈቀራችን ላይም ተከስተው የነበረው ብዙ አሳዛኝ ነገሮች ነበሩና ከዛ በኋላ ለሰው መጻፍ ጀመርኩ ማለት ወደ ሰው ዘንድ መدرس አለበት ሐሳብ ይብይ ማሰብ ጀመርኩ ያው እንደ ትልቅ ፓወር ይሆነኝ እዛ ወቅት ላይ የነበረው አንድ አንድ በጣም ብዙ ገጠመኞች ነበሩ ከነዛ ከነዛ ነገሮች በመነሳት ነው እነዛ ነገሮች ምን ምን ነበሩ ጓደኞች ምናምን የዛኔ ሞቷል የነበረውን ነገር ደግሞ ያው አሳዛኝ የነበረ ስለዚህ አሁን ወደ ኋላ ምን መለሰበት ታይም ላይ አይደለንም ያለ ነው በርቀት ግን ያው ሁላችንም እንደምናቀው ጥሩ ጣባሳ አለበረ እዛ ሰዓት ላይ በሁላችንም ላይ የደረሰው ነገር ማለት ነውና ውስጥ የነበረው ነገር በጣም ያካካለው 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 መጣና ያው የብርሽ ማጣጫ ይቀየራል ስሜትሽ ውስጥም ያለው ነገር በጣም እንትኑ እየሰፋ ይመጣልና ለምን ነው አብዛኛው ነገር ማለት ነው ለምን እንደዚህ ሆናል ለምን እንደዚህ ሆናል ለምን እንደዚህ ሆናል ነው ሰዎች ለምን ይነፈጋሉ ነው ማለት የተሰጣቸው ነገር መነፈግ የለባቸው በየ ነው የማስበው ማለት ነውና ከዛ አንጻር ነው እንግጥም የጻፍኩበት ሐሳብ ማለት ነው ከ2007 በኋላስ በተከታታይ ሰራቸው ስራዎችስ ምን ነበሩ 
ያ ጋዜጣሽ እናም ላይ ያ አምድ እናም ነበር መጽሐፍ ቆንጆ መጽሔት ላይ እና ኢትዮ መዳር እንደዚህ እንደዚህ አይነት እንተነሽ ላይ አንድ ጽፍ ነበር እና ያ ወደ ኮሜዲ ትንሽ የሚያዘነብሉ ሐሳቦች ናቸው ግን ያው ማህበራዊ ትችቶች ላይ ምናምን ትኩረት የሚያደርገው ማለት ነው እና አብዛኛውንም ያው ከ97 በኋላ ብዙ ነገር ወደ ቀይሯል ሁሉም ባለ ስልጣን ነው የሆነው ከዛ በኋላ አሮጌቶቹም ወጣቶቹም በቃ ሁሉ የህገ መንግስቱ ደጋፊ ሆኖ የቆሙበት ሁኔታ ነው ያለውና በቃ ባልና ሚስት ማንዳልካ ላይ ተኝተው ሚስትየዋ የገጆ ፓርቲ ደጋፊና ተሱ ተቋዋሚ ነው እንዲህ ሆኖ ማህበረሰቡ ተከፋፈለ በቃ ከዛ በኋላ ማለት ነው በተለያየ ሁኔታ እና እነዚህ ነገሮች ትንሽ የሚያዝናኑ ነገሮች ነበሩና በእነዚህ በእነዚህ ሐሳቦች ላይ ምናምን የምጽፋቸው ሐሳቦች ነበሩ አሁን ላይስ ምን አድ በምን አዲስ ነገሮች ላይ ለተመጣሰዋል አሁን ይወግ መጽሐፍ አለ እንግዲህ እሱንና ያው ቀደም ብያልኩሽ ሲትኮም ድራማ አለ እሱን እዚህ መጣለው ብያለው ያወግ መጽሐፉ ላይ ምን አይነት ሐሳቦች ነው ቀደም ሲል እንዳልከው ለምን እንዴት ብዬ ይጠይቅ ነበር ብለሃል 2007 ዓ.ም ተምረት ባሳተም ከው ላይና ያውኑስ ምን አይደርት እንት ነው ይዛት ያለው እሚቀርበው መጽሐፉ ከዚህ ለውጥ በፊት የተጻፈ መጽሐፍ ነበር እና እንግዲህ ከዛ ከዛን ጊዜ ሐሳብ ጋር አሁን ትንሽ ያዋድኳቸው አንድ አንድ ነገሮች አሉ አሁን ከለውጡ በኋላ የመጡ ሐሳቦች አሉና መጻፉ ወደ ዓለም ወደፊትም እየተመለሰ አንድ አንድ የሚያስቀኘን ኮንትራስት የሚያደርጋቸው ሐሳቦች አሉ ምናልባት አሁን ተናንተና ላይ ከገዢ ፓርቲ ጋር እስከመጨረሻው ድረስ መስቀሉን ተሸክመን እንከተላለን ሲሉ የነበሩ ሰዎች ደግሞ አሁን መስቀሉን ጥሩ ዶ አለት መለሱ አይነት አካላቶች ነው ያሉትና አገሪቱ በነዛ ሰዎች ነው አሁን እየተዳደረቻለች ማለት ነው እና ሰዎቹ እንደገና ሐሳባቸው ተቀልብሶ አሁን ደግሞ አሁን ያለው ገዢ ተጋፊዎች ነን ያሉ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ ለውጡ ወንበር ላይ ይሁን አይደለም ግን እሊና ላይ ሲሆን በጣም እየተሻለ ነው የተናንትናው ነገር ይዘው እዛው ወንበር ላይ ተቀመጡ ከሆኑ ምንም ለውጥ አለብኝ ያልገመተም እሊናቸው ግን በምን ያህል መልኩ ተቀይሯል የሚለው ማረጋጋጫ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው ያን ነገር ምን አይበት ኢሜጅ ያስፈልገናል እንጂ ከሌ ቀይር ከሌም ጣ ከሌ እንደዚህ የሚል አሳሰብ የለኝም እና በእነዚህ ሐሳቦች ውስጥ የሚጓዝ ነው 